Sziasztok! Az öregedés lassítani lehetetlen. Amit tehetünk ellene, az a felgyorsult tempó csökkentése. Ez mindannyiunknak szól, mert mindannyian felgyorsult tempóban öregszünk. Számtalan esetben bizonygatták, magyarázták már genetikusok, hogy az eredeti tervek szerint gyárilag valóva 120 és 150 év közé tehető az az életkor, amit egy átlag embernek egészségben kéne leélnie, és csak ezt követően jönne az öregkor, majd a végelgyengülés. Csak hát az őskortól a középkor végéig a folyamatos harc és hiányos táplálkozás ötödölt ezt az élethoz. Az újkorban már csak a hiányos táplálkozás negyedelte, a legújabb korban pedig a nagy átlagra jellemző mozgás szegény, harcmentes, ugyanakkor stresszes és agyon vetszerezett élelmiszerekkel túltáplált életmód harmadolja, de minimum felezi a genetikailag meghatározott, előre várható emberi életkort. Legalábbis ezt mutatják a kromoszómáinkon található telomerek. Most pedig akkor lássuk, mik azok a telomerek, aztán pedig, hogy mit tehetünk a mindenkit érintő felgyorsult öregedés ellen, ami, ahogy az előbb mondtam, még mindig minimum felezi az életkorunkat. A telomer a kromoszómáinkon található a DNS lánc végét védő, ilyen csúcsos, hosszúkás sapka, egy védőkupak. Telomer sapkának vagy telomer csúcsnak is szokták hívni a szakirodalomban. Nagyon leegyszerűsítve, ez a sapka vagy csúcs felel azért, hogy az elhalt sejtjeink helyébe új sejtek szülessenek. Akkor nem öregszünk, ha annyi sejt születik, amennyi elpusztult. Csak hát ez a telomer sapka minden egyes sejtosztódás alkalmával egyre rövidebb lesz, és minél rövidebb lesz, annál kevesebb sejt születik az elhaltak helyébe, vagyis annál gyorsabban fogunk öregedni. A telomer sapka hossza határozza meg a sejt cserélődés mértékét ami pedig piszkosul felgyorsítja az egészséges, a gyárilag kódolt öregedési tempót, az a megfelelő vagy inkább szükséges regeneráció hiánya. Ugyanis megfelelő regenerációval fékezni tudjuk a felgyorsult öregedést. Ennek három magatartási formája van. Az első, a megfelelő minőségű és mennyiségű alvás, de akár a meditáció is, de most a meditációról nem beszélünk, akkor túl hosszú lenne az anyag, tehát maradjunk az alvásnál, tehát főleg alvással segíthetjük a bevit, illetve a szervezetünk által termelt antioxidánsok szabad gyökökkel szembeni harcát, és tízszeresére gyorsíthatjuk alvással az éber állapot mellett zajló sejtregenerációs vagy szövetregenerációs folyamatokat, a gyógyulást. De erről majd egy külön videó lesz, ez megér egy külön anyagot. Aztán a második ilyen magatartási forma, a főleg sport jellegű testmozgás, azon egyszerű oknál fogva, hogy az élő szervezet a gépekkel ellentétben akkor használódik el, ha nem használjuk, és akkor újul meg, ha használva van. Amellett, hogy ez is nagy mértékben segít a szabad gyökök elleni küzdelemben. A harmadik, antioxidánsok szedése a szabad gyökök ellen. Mindig a szabad gyököknél adunk ki. Róla is az antioxidánsokról is itt van a a videó a leírásban ez alatt a lényeg, hogy a folyamatosan rövidülő telomer sapkának köszönhetően egyre kisebb létszámú sejtutánpótlást, ha még a szabad gyökök is tizedelik, garantált a felezett vagy harmadolt élethoz. Antioxidánsokat pedig felesleges is sorolgatni, ugyanis néhány fő antioxidáns mellett az összes vitamin, vagyis vitalizáló vegyület és ásványi anyag vagy nyomelem mind annak minősül. De ahogy mondtam, link itt van a, ez alatt a videó alatt a leírásban, abban pontosan megvan minden, a, tehát a legfontosabb információk a szabadgyökökről és az antioxidánsokról is. Ha azt megnézitek és összefésülitek ennek a videónak az anyagával, akkor teljes lesz abszolút a kép. Tehát ezzel a három metódussal tudunk visszavenni a felgyorsult öregedési tempóból. Alvás, testmozgás, antioxidánsok. Alvással azért, mert alfa vagy az alatti tudatállapotban bizonyítottan tízszer gyorsabb minden szövet regeneráció a testünkben, mint éber tudatállapotban. Egyébként alvászavarra is majd lesz egy videó, éppen ezért. Aztán a testmozgás, de főleg a kemény fizikai munka vagy sport. Fizikai munkánál persze csak akkor, ha nem piálunk, tehát elegendő vizet iszunk és normálisan étkezünk, vagyis úgy tekintünk a fizikai munkára, mintha valami sporttevékenység lenne, és ehhez igazítjuk az étkezési, folyadékfogyasztási és pihenési szokásainkat. Ez csak akkor működhet, mert terhelésre, igaz, hogy csak minimális szinten, de aktivizálhatjuk a telomeráz termelését felelős alvó, inaktív gént a testi sejtjeinkben is. Itt azért mondom, hogy is, mert az ivar sejtekben ott aktívak ezek a telomeráz az enzim termelést serkentő, illetve működtető gének, ezért lehetséges ott a végtelen számú sejtosztódás, de ez a testi sejtjeinkben valamiért le van nyugtatózva, be van altatva, tehát inaktív az összes. És tehát az a lényeg, hogy ugye, ahogy mondtam, minimális szinten aktivizálhatjuk ezt a gént, ami serkenti a telomerasz termelést, és ennek következtében, 
A tehát a telomer az, ez építi vissza a kromoszómák végén lévő telomer sapkát vagy kupakot. Tehát valamelyes szinten korrigálja az elkopott hosszát. És ennek köszönhetően vissza is fiatalít. De ez majd a következő videón tárgya lesz, az Örök Élet titka cím szó alatt. Ugyanis itt a fiatalodást szó szerint kell érteni, és ez nem vicc. Tehát a lényeg az, hogy ott van a lehetőség mindannyiunkban, minden sejtünkben az örök élet titka megvan, csak éppen nem tudunk vele mit kezdeni, olyan, mint egy páncélszekrénybe zárt nyertes lottószelvény, egy időzáros páncélszekrénybe, ami majd akkor fog kinyílni, amikor már lejárt a lottónak a kiváltatási, tehát a türelmi ideje. Ha már nem tudjuk kiváltani, majd akkor fog kinyílni. Nagyjából jelenleg így néz ki ez a dolog. De ahogy mondtam, ez a következő videó tárgya lesz, akit érdekel, az majd nézze meg, hogy mi az a szent grál, amiből ha iszunk, akkor örök életűek leszünk, ma úgy képletesen fogalmazva. A harmadik pedig ugye az antioxidánsok, amelyekkel lassíthatjuk a szabadgyökök sájtron boló tevékenységét. De ahogy az előbb elmondtam, szabadgyökök, antioxidánsok mindkét videónak a linkje itt van a leírásban, azt nézzétek meg. Szóval ezen három metódus mellett szinte teljesen mindegy, hogy nokedli teszel -e pörkölt el, tehát a dietetikusok által ilyen öregítő kajának nevezett dolgokat, vagy éppen fiatalító párolt zöldséget, nincs jelentősége. Az ez irányú szaktanácsadások, tanácsok inkább csak amolyan takonyhabosításnak minősülnek, hogyha ezt a három metódust követed. Úgyhogy akkor ennyi volt az öregedés lassításáról, illetve a felgyorsult öregedési tempónak a csökkentéséről, és akkor a következő videóban jön az örök élettitka. Köszönöm a figyelmet, és nyugodt örekkort mindenkinek. Sziasztok!